गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेक्चर नंबर थ्री ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सो बेसिकली इन लेक्चर नंबर टू वी वर डूइंग सम न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट सो वी हैव डन ओनली वन क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टू मोर क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक सो दैट यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स इजिली और यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन वेरी इजिली इफ यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन वी हैव अ सिस्टम कंजिस्टिंग ऑफ थ्री स्पिन हाफ पार्टिकल जेड कॉम्पोनेंट ऑफ हूज स्पिन आर वी हैव थ्री पार्टिकल दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आर थ्री एंड वी हैव एस जेड वन एस जेड टू एस जेड थ्री दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी जो वैल्यूज है वो है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ स्पिन की है ठीक है उनकी जो वैल्यूज है वो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ है टोटल स्पिन ऑफ अ सिस्टम इज लाइक उसकी जो टोटल स्पिन होगी वो होगी एस जेड इज इक्वल्स टू दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ जेड एस जेड वन एस जेड टू एस जेड थ्री सो एस जेड इज इक्वल्स टू एस जेड वन प्लस एस जेड टू प्लस एस जेड थ्री दिस इज द टोटल स्पिन of this here we have two spins that means it is a binary system uh, which we have uh, learned yesterday in previous lecture lecture number 2 what is binary system so we have a binary system that is our this is our micro state and this is the macro states corresponding to this this is the micro state corresponding to this macro state okay uh, so now uh, we have to find the total number of possible macro micro state of system is system ki possible total number of micro states hame find out karni hai aur dusra question ye hai ki the total number of micro state with spin total spin jo hai az hamara hame pata hai total spin hai जो कि जिसकी टोटल स्पिन प्लस हाफ होगी तो जितने भी हम माइक्रो स्टेट्स निकालेंगे उनमें से फिर हम वो वाली स्टेट्स को कंसीडर करेंगे दूसरे वाले पार्ट के लिए जिनकी स्पिन प्लस हाफ होगी सो so, हमारे पास आ, हमें पता है कि आ, ये कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है एस जेड वन एस जेड टू एस जेड थ्री और इनके स्पिन क्या है प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ तो टोटल स्पिन निकालने का फॉर्मूला हमें यहाँ पे दे रखा है जो कि है हमारा एस जेड इज इक्वल्स टू एस जेड वन प्लस एस जेड टू प्लस एस जेड थ्री सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे क्या क्या हो सकते हैं हमने तीन रोज बनाई ठीक है एस जेड वन एस जेड टू एस जेड थ्री ठीक है अब इसमें हमारे किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या तो दो एस जेड वन और एस जेड टू प्लस हो सकता है और एस जेड थ्री भी प्लस हो सकता है जब तीनों प्लस होंगे ठीक है एक हमारा माइक्रोस्टेट ये आई इसके करेस्पॉन्डिंग दूसरी आई एस जेड वन प्लस ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ देन ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 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 तो ये हमारे कॉम्बिनेशन आए तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है हमारा क्या होता है टोटल माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला टू टू दी पावर एन होता है कैपिटल एन कैपिटल एन इज नंबर ऑफ हमारा क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हमारे पास क्या थे थ्री थे वन टू एंड थ्री तो इसीलिए इसकी पावर हमने थ्री कंसिडर करी दैट इज एट वेज में हो सकता है और ये हमारे कितने वेज हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इन शॉर्ट आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन किस किस टाइप के हो सकते हैं या तो तीनों प्लस होंगे दो प्लस एक माइनस एक माइनस सॉरी एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस दो प्लस प्लस दो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस 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 तो ये कॉम्बिनेशन हमारे हो सकते हैं तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन हमसे जो पहला बोला था तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम हमारे पास एट है और वो हमारी ये है अब हमें दूसरे जो उसने पूछा है हमसे वो पूछा कि जिसकी स्पिन कितनी है वन बाई टू है तो उसके लिए हमें इन सबको टोटल करना होगा लाइक इन तीनों का टोटल कितना आएगा हमारा थ्री बाई ठीक है ऐसे देखते हैं इन तीनों का टोटल हमारा कितना आएगा थ्री बाई टू इन तीनों का टोटल हमारा आएगा वन बाई टू क्योंकि ये माइनस हाफ सॉरी प्लस हाफ प्लस हाफ इज वन वन माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू देन उसके बाद हमारे पास फिर से दो पॉजिटिव uh, ये दोनों ऐड होंगे उसमें से इतना माइनस होगा तो वन बाई टू और यहाँ पर भी हमारे ये दोनों ऐड होंगे इसमें से ये माइनस होगा तो हमें मिलेगा वन बाई टू अब यहाँ पर हमारे दो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव हाफ मिलेगा यहाँ पे भी हमारे दो नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव हाफ मिलेगा दो नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव हाफ दो नेगेटिव सॉरी तीनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ थ्री बाई टू मिलेगा तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बतानी थी जिसकी जो स्पिन है वो प्लस हाफ है तो प्लस हाफ हमारी वन टू थ्री इन तीनों की प्लस हाफ है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थ्री तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे 
हम नॉर्मली इसे हम लिख देंगे कि लाइक दिस वी नीड टू फाइंड आउट ऑल दी स्पिन हमने किया ये फाइंड आउट ठीक है तो तो यहां से हमारे पास कितना आया आंसर इज थ्री थ्री माइक्रो स्टेट हमारी ऐसी है जिसमें हमारी जो टोटल स्पिन है वो वन बाय टू आ रही है दैट इज प्लस हाफ आ रही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसिडर टू डिफरेंट सिस्टम विथ ईच विथ थ्री आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास यहां से हमें पता चल गया कि थ्री है बोथ हैव सिंगल पार्टिकल स्टेट विथ एनर्जी ई नॉट टू ई नॉट एंड थ्री ई नॉट ये इनकी एनर्जी स्टेट से करस्पॉन्डिंग ठीक है जो जहां पर हमारे जो ई नॉट है वो हमेशा क्या होगा जीरो से बड़ा होगा वन सिस्टम इज ऑलवेज पॉपुलेटेड बाय वन बाय टू फर्मियॉन्स ठीक है जो हमारा एक सिस्टम है उसमें हमेशा वन बाय टू फर्मियॉन्स रहेंगे एंड जो दूसरा सिस्टम है वो पॉपुलेटेड होगा बोसॉन से ठीक है वट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ दैट इज ई फर्मियॉन्स एंड ई बोसॉन्स ठीक है एनर्जी ऑफ फर्मियॉन्स एंड एनर्जी ऑफ बोसॉन्स निकालना है और हमें टोटल मतलब फर्मियॉन्स माइनस बोसॉन्स भी निकालना है ठीक है जहां पे जो ई एफ और ई बी है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स की ठीक है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या कंसीडर करना हमारे पास थ्री एनर्जी स्टेट्स हमें दे रखी है ई नॉट टू ई नॉट और थ्री ई नॉट देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है थ्री एनर्जी लेवल्स दे रखी है ई नॉट टू ई नॉट एंड थ्री ई नॉट तो एक सेक्शन हम कंसीडर करेंगे हमारा फर्मियॉन्स uh, के लिए ये हमारे क्वांटा पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन हमारी इंटीजर्स होती है ठीक है इंटीग्रल स्पिन होती है इनकी और यहां पर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है माइनस हाफ तो माइनस हाफ स्पिन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है रूल होता है हमारा टू एस प्लस वन ठीक है यहां पे हमें स्पिन ऑलरेडी हाफ दे रखी है माइनस हाफ नहीं हाफ दे रखी तो टू इंटू वन बाई टू प्लस वन दैट इज यहां पे हमारे टू पार्टिकल्स होंगे एक स्पिन में ठीक है एक एनर्जी लेवल पे हमारे टू पार्टिकल्स हो सकते हैं तो ग्राउंड स्टेट में हमारे हमने टू पार्टिकल्स रखे इसमें हम तीसरा पार्टिकल नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अलाउड नहीं है किसके अकॉर्डिंग जो हमारा रूल है ठीक है रूल के अकॉर्डिंग हमारा अलाउड नहीं है ठीक है और हमें कितने पार्टिकल्स रखने हैं हमें थ्री पार्टिकल्स रखने इसलिए दो पार्टिकल इस वाले पे आ गए और एक पार्टिकल हमारा दूसरी टू एनर्जी लेवल पे चला गया ठीक है तो फर्मियॉन्स हमारे क्या होते हैं इंटीग्रल स्पिन होती है और हमारा जो बोसॉन्स है इसमें हम कितने भी पार्टिकल्स रख सकते हैं तो तीनों हमने क्या कर लिया इसकी ग्राउंड स्टेट पे ही रख लिया क्योंकि बोसोनिक हमारे वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारा होल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉरी जिसकी जिनकी स्पिन होल होती है होल नंबर होती है लाइक वन टू थ्री फोर ठीक है ये हमारे इंटीग्रल नहीं होता तो इसमें कितने भी हम लोग जितने हमारे पास तीन है तो हमने यहां पर तीन रख लिए अब हमें कैलकुलेट करना है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी तो जो हमारा फर्मियॉन्स है उसकी जो एनर्जी है वो हमारा हमें पता है कि हमारे पास क्या आया था दो पार्टिकल थे हमारे ग्राउंड स्टेट में ई नॉट पे और एक पार्टिकल था हमारा टू ई नॉट पे ठीक है तो यहां से हमारा कितना हो गया टू ई नॉट प्लस टू वन सर टू ई नॉट डेट इज फोर ई नॉट हो गया हमारा ये ठीक है टू ई नॉट प्लस टू ई नॉट ये हो गया हमारा फोर ई नॉट तो ई एफ हमारी फर्मियॉन्स की एनर्जी कितनी आ गई हमारी फोर ई नॉट और हमारा जो बोसोनिक था उसमें हमारे ग्राउंड स्टेट में ही थ्री एटम से और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ई नॉट थी तो इसलिए इसका आंसर थ्री ई नॉट आया अब हमें तीसरा क्या फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है दो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं ई एफ और ई बी की वैल्यू हमने लिख ली है अब हमें ई एफ माइनस ई बी करना है तो ये हमारा फोर ई नॉट माइनस थ्री ई नॉट दैट इज ई नॉट हमारा इसका आंसर आ गया तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट का नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में मूव करेंगे जो है हमारा मैक्सवेल बोल्समैन स्टेटिस्टिक्स ठीक है जो ये मैक्सवेल बोल्समैन स्टेटिस्टिक्स है ये हमारा आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए लगती है जो कि डिस्टिंग्विशेबल होते हैं ठीक है तो वही पार्टिकल जैसे हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में अगर हमारे गैस के पार्टिकल्स हमने रखे हुए हैं तो वो आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल है तो इसका मतलब उनमें मैक्सवेल बोल्समैन स्टेटिस्टिक्स अप्लाई होगी ठीक है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहला मैक्सवेल बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो हमारा होता है आ, एफ ई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन जी ई विच इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस बीटा ई ये हमारा होता है मैक्सवेल बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ठीक है जहां पे जो हमारा एफ ई है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या इसे हम एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच स्टेट बोलेंगे ऑफ एनर्जी ई या हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ ईच स्टेट ऑफ एनर्जी ई बोलेंगे ठीक है और जो हमारा जी ई है ये वाला जो टर्म है वो हमारा है नंबर ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी ई और स्टेटिस्टिकल वेट करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ई ठीक है ये हमारा जी ई हो गया और एफ ई हो गया और एन ई तो हमें पता है हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ठीक है नाउ हमने इसे प्रूफ करना है ठीक है ह
वी नीड टू प्रूव दैट फॉर्मूला तो उसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे लेट अस कंसिडर अ सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी ई दैट इज एन वन पार्टिकल इन स्टेट ई वन ऑफ डिजेनरेसी जी वन और हमें पता है जो जी है हमारा वो डिजेनरेसी होता है क्योंकि हमने जो हमारा पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जी डिजेनरेसी हमारी क्या होती है ठीक है इसलिए आप ये लेक्चर्स करने से पहले आई एल कंसिडर यू गाइस टू विजिट माय टू प्रीवियस लेक्चर्स लेक्चर वन एंड लेक्चर टू पहले लेक्चर में हमने फेज स्पेस की बात की है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था हमने माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट्स के लिए और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे उस पर देन उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आया था लेक्चर नंबर टू वो था हमारा थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी वहां पर आने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आई गेस तो uh, अगर आप उन वीडियोस को विजिट करेंगे जिन्होंने पढ़ लिया दैट्स गुड बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो आई कंसिडर कि आप पहले वो वीडियोज से सीखें देन कम टू दिस वीडियो जिससे आपको आसानी से चीजें ग्रेस्प करने में हेल्प हो सो so, uh, हाँ हमने यहाँ पे बताया था कि एन वन हमारे जो पार्टिकल्स हैं उस स्टेट एनर्जी स्टेट ई वन में और डीजेनरेसी हमारे जी वन है और सी हमने एन टू पार्टिकल कंसिडर करे स्टेट ई टू पर जिनकी डीजेनरेसी हमारी जी टू है ठीक है एंड सो ऑन सो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल वेट ठीक है ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन और ठीक है ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल्स टू एन आई फैक्टोरियल पाई आई जी आई टू दी पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल ओके तो ये हमारा फॉर्मूला है अब हम क्या करेंगे नाउ यूजिंग कंडीशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो पे बताया था इक्विलिब्रियम वाली स्टेट थी जहां पे हमारा इंट्रॉपी मैक्सिमम होती है दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो हमारी वहां पर जो हमारा जो ये होगा ओमेगा होगा वो ओमेगा मैक्स की तरफ टेंड करेगा तो यहां से हमारा अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग ओमेगा विल बी इक्वल टू लॉग ओमेगा मैक्स ठीक है अब हमारा किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम हमें फाइंड आउट करना हो तो उसका जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए ठीक है तो फिर इसका मतलब अगर हम इस वाली सिचुएशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ, हमारा क्या हो जाएगा जो ये है इसमें हमने लॉग लिया है दोनों तरफ ठीक है इस वाली कंडीशन पर हमने लॉग लिया है तो लॉग लेने के बाद हमारा हो जाएगा लॉग एन आई प्लस अब ये जो हमारा है लॉग की कंडीशन में जो हमारा मल्टीप्लाई क्योंकि हमें मल्टीपल रूल पता है लॉग का जब हम लॉग हमारा जैसे कोई लॉग हमारा मल्टीप्लाई में है जब हम उसे ओपन करते हैं तो वो हमारा प्लस में आ जाता है जैसे हमने बताया था कि पाए हमारा मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करता है लाइक अगर कोई चीज मल्टीपल में है तो उसे टूगेदर लिखना है तो हम पाई कर पाई से डिनोट करते हैं अब हमें इसे रिमूव करना है दैट इज हमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है लॉग में तो वो प्लस में हो जाती है ठीक है तो इसीलिए प्लस का साइन आएगा विद समेशन समेशन ऑफ एन आई लॉग जी आई ठीक है एन आई लॉग जी आई क्या हो गया देखिए अगर हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी में अगर लॉग ए की पावर एन होती है तो एन लॉग ए हो जाता है जैसे यहाँ पर है लॉग ए की पावर एन इज इक्वल्स टू लॉग एन लॉग ए ये जो एन है ये हमारा आगे आ जाता है वही हमारा यहाँ पर हुआ है एन आई आगे आया लॉग जी आई और माइनस क्योंकि हमें पता है लॉग ए अपॉन बी दैट इज लॉग ए अपॉन बी अगर होता है जब इसे हमने लॉग वन अपॉन एन आई फैक्टोरियल माना है तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ लॉग एन आई फैक्टोरियल क्योंकि ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी ठीक है यहाँ पे ये तीन प्रॉपर्टीज का यूज हुआ इस वाली कंडीशन में वो मैंने आपको एक ही लाइन पे यहाँ पे समझाया है आई होप कि आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा अगर होता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन आई ट्राई टू एक्सप्लेन योर डाउट इन अ डाउट क्लियरिंग वीडियो ओके आई ट्राई टू मेक अ डाउट क्लियरिंग वीडियो ऑफ ऑल माई व्यूवर्स हुर आर व्यूइंग दिस वीडियो इफ यू हैव डाउट देन कमेंट योर क्वेश्चन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन टू नाउ अब हमें क्या होता है जब हमें ये वाला प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बहुत फेमस होता है एक स्ट्रेलिंग फॉर्मूला तो वो प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर अप्लाई होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये हमारा लॉग खुलेगा तो स्ट्रेलिंग फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें तो ये हो जाएगा लॉग एन फैक्टोरियल को अगर हमें खोलना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन लॉग एन ठीक है माइनस एन सॉरी एन लॉग एन ये होता है हमारा स्ट्रेलिंग फॉर्मूला अगर हमें आ, हमारा लॉग खोलना है ठीक है नेचुरल लॉग ले रखा है लॉग एन फैक्टोरियल है तो ये हमारा हो जाएगा एन लॉग एन माइनस एन ठीक है ये हमारा स्ट्रेलिंग फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर हमारा आ, ये चीजें ओपन करेंगे ठीक है एक यहाँ पर अप्लाई होगा और एक हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा और एक यहाँ पे अप्लाई होगा वो फॉर्मूला तो ये हमारा क्या हो
ठीक है सॉरी यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा याद रखिए ये फॉर्मूला हमारा तभी अप्लाई होगा जब हमारे यहाँ पे फैक्टोरियल होगा बट ये हमारा एज इट इज रहेगा ना यहाँ पर फिर से फैक्टोरियल आए तो हम फिर से वही चीज लगाएंगे माइनस एन लॉग एन आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सबमिशन ऑफ एन आई ठीक है नाउ अब हमारा क्या होगा जब हम uh, ये हम समीशन ऑफ एन आई खोलेंगे जो हमारा ये है ये हमारा टोटल है ठीक है टोटल दैट इज समीशन एन आई जो होगा हमारा वो एन के इक्वल होगा तो इस वाले से ये वाला एन कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है देन उसके बाद हमारे पास बचेगा डेल्टा एल एन क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन जीरो के इक्वल रखना था हमने कंडीशन बताई थी हमारी यहाँ पे ठीक है तो हमने इसको जीरो के इक्वल रखना है तो इस, ये जो ये वाली टर्म है ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा इस वाले पे ये कांस्टेंट है तो डिफरेंस सॉरी ये हमारा टर्म कांस्टेंट है तो डिफ्रेंसिएशन सिर्फ हमारा इसका होगा वेरिएबल का तो ये हो गया समीशन लॉग जी आई डेल्टा एन आई माइनस ठीक है और हमारा इस वाले पे होगा ये इसका होगा तो लॉग ये हो गया हमारा समीशन एन आई और लॉग एन आई का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा वन अपॉन एन आई इंटू डी एन आई ठीक है तो एन आई अपॉन एन आई इंटू डेल्टा एन आई हो गया माइनस फिर मतलब इस पे हमारा दोनों हमारे वेरिएबल है तो ये दोनों पे रूल लगेगा हमारा डिफ्रेंसिएशन रूल लगेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा समीशन डेल्टा एन आई लॉग एन आई इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे हमारी तो हमारा जो डेल्टा समीशन ऑफ डेल्टा एन आई है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा ठीक है नाउ जो हमारी अब इक्वेशन है वो क्या से बन जाएगी डेल्टा लॉग ओमेगा इज इक्वल टू समीशन हमने एक साथ लिख लिए सारे समीशन लॉग जी आई यहां से हमने समीशन और डेल्टा एन आई कॉमन ले लिया समीशन इधर और डेल्टा एन आई इधर कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा लॉग जी आई माइनस इन दोनों में से हमारे पास बचेगा क्योंकि हमारा समीशन ऑफ डेल्टा एन आई तो जीरो है तो ये वाली टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी है ना तो हमारे पास बचेगा ये दोनों टर्म्स बचेंगे इन दोनों में से हमारा डेल्टा और हमारा डेल्टा एन आई समीशन और डेल्टा एन आई हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई अब हमें पता है कि लॉग के प्रॉपर्टी होते हैं तो ये अपॉन में चले जाएंगे है ना तो जहां से हमारा सॉरी ये जीरो है ये हमारी दूसरी इक्वेशन ये हमारा टर्म जीरो होगा और एनर्जी वाला टर्म भी हमारा जीरो होगा क्योंकि ये हमारे सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें जो दूसरी और तीसरा पॉस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का या लास्ट के दो पॉस्टुलेट है जो वो हमारे यही कहते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है तो इन वैल्यूज को इन कंडीशन को अगर हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी ठीक है तो वो हम देखते हैं देखिए हमें इक्वेशन किस तरीके से पुट करनी है हमें पहली वाली जो इक्वेशन है उसे एज इट इज रखना है प्लस दूसरी वाली इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है प्लस तीसरी वाली इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई करना है और इसे हमने जीरो के इक्वल रखना है तो हमने क्या किया पहली वाली इक्वेशन हमने एज इट इज रखी है ना जो जीरो के इक्वल थी क्योंकि तीनों जीरो के इक्वल है हमारे पास तो हमने तीनों को इस तरीके से अरेंज किया है ये भी हमारा ठीक है ये भी जीरो के और ये पहली इक्वेशन थी हमने जो इससे पहले लिखी थी ये दूसरी इक्वेशन इसको हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया और जो तीसरी इक्वेशन इस हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया और इन तीनों को हमने ऐड किया और जीरो को इक्वल रख दिया नाउ समीशन आई हमारा ऐसे ही रहेगा अंदर हमारा बचेगा लॉक की प्रॉपर्टी से एन आई अपॉन जी आई प्लस एल्फा प्लस बीटा ई आई ठीक है बीटा ई आई या इन दोनों में से हमने क्या कर लिया डेल्टा एन आई कॉमन ले लिया ठीक है प्लस इस पे से भी हमने डेल्टा एन आई कॉमन लिया क्योंकि इसके साथ भी डेल्टा एन आई था यस yes, इसके साथ भी हमारा डेल्टा एन आई था ठीक है तो इन तीनों में से डेल्टा एन आई हमने इस तरफ बाहर ले लिया और हमारा ये चीज ऐसे आ गई है ठीक है इक्वल टू जीरो अब हमने क्या करना है ये वाला टर्म हमारा जीरो हो गया ठीक है समीशन भी हमारा इस तरफ चला गया तो जीरो हो गया अब हमारे पास बची अंदर वाले टर्म्स लॉग एन आई अपॉन जी आई प्लस एल्फा प्लस बीटा ई आई इक्वल टू जीरो तो यहां से एन आई अपॉन जी आई हमारा हो गया ई टू दावर माइनस एल्फा प्लस बीटा ई आई ठीक है तो एन आई अपॉन जी आई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस बीटा ई आई जहां पर ए जो है वो है हमारा ई की पावर माइनस एल्फा ठीक है तो एन आई इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आई एथ स्टेट ऑफ एनर्जी ए आई एन आई जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आई एथ स्टेट ऑफ एनर्जी जी आई पे और ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसे आप याद रखना ठीक है तो ये था हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस तरीके से हमने इसे फाइंड आउट किया नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मॉलिक्यूल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की ठीक है See you in the next video till then bye bye